नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीनो ई स्टडी सर्कल पर आप एजुकेशन चैनल मे मैं अपना हार्दिक स्वागत करता है आज जे लेक्चर वो घे ले युनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ये अपन संपूर्ण महति ये बगना आहो एक दोन प्रश्न ये आधारित प्रत्येक परीक्षे में यू पी एस सी आो एम पी एस सी ची कु एक्जाम आो ये प्रश्न ओके तरी आप शेवटपर्यंत बगाव और जर आप नवन यूजर आल फर्स्ट टाइम जर तुम्हें चैनल भेट दसा तो खाली रेड कलरच बटन है तेल क्लिक करूँ तुम्हें सब्सक्राइब करू शकता मजे तुम्हारा जे आई लेक्चर यूट्यूब मे दिल सब्सक्राइब जर तुम्हें के लिए नोटिफिकेशन बेल आयकन जर क्लिक के नसेल तो तुम्हें क्लिक करा मे तुम्हारा जे है लेक्चरच नोटिफिकेशन मिले नवीन लेक्चर उपलब्ध हो तो बगा सर्वप्रथम अपन ये बगूया पार्श्वभूमि का होती दोन महायुद्ध जा दोन महायुद्ध जो पैला महायुद्ध आ दुसर महायुद्ध तैमे पुष्क प्रमाण खूब प्रमाण जीवित आ वित्तहानी जी यूं जे है जागतिक शांतता प्रस्थापित करना जे कि है मतभेद आता देशांधे आते मतभेद दूर करना सा एक प्लैटफॉर्म अला पाजे अस जी है कई देश वाटा लगल तैन जागतिक शांतता प्रस्थापित करना सा पैला महायुद्ध जे जान राष्ट्र संघ हे स्थापन कर राष्ट्र संघ हे स्थापन कर पैला महायुद्धान दुसर महायुद्धान का स्थापन कर युनाइटेड नेशन्स मजे संयुक्त राष्ट्र ये स्थापन कर दोनों गोषी तुम्हें लक्षा आू दया तेजनतर संपूर्ण पार्श्वभूमि जी है ती आप बगूया दुसर महायुद्ध दरमियान चौदह ऑगस्ट एकोनीसें एक अमेरिके राष्ट्राध्यक्ष तत्कालीन जे होते फ्रैंकलिन रूजवेल्ट व इंग्लैंड के पंप्रधान विस्टन चर्चिल हमें एक करार कराला का मनत अटलांटिक करार अंत हे जे दो राष्ट्र होते अमेरिका आ इंग्लैंड ओके हे जी कि राष्ट्राध्यक्ष होते हैं जी है आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती एक संघटना स्थापन कराया होती सर्व देश मिलन जेनेकर परत ये जे विनाशकारी युद्ध है तो वहां नको युसार युद्ध संपता आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा निर्माण करना एक कायम स्वरूपी व्यवस्था निर्माण करना यार संगित तुसार मग जे कि मित्र राष्ट्र होते एक चौरेच एक पंकेच या दरमियान विस्तृत जे है सविस्तर चर्चा ज्यादा कर आजनुसार मग हा जो कहीं करार होता मसुदा तैयार कर नर मग का कराराच मसुदा तैयार कर एक पंकेच मध्य पन्ना राष्ट्र प्रतिनिधि ने यह संयुक्त राष्ट्र के सनत तैयार के लिए कभी के लिए एक पंचेस मे तैयार के लिए अमेरिके मे सन फ्रांसिस्को मे चौदह ऑक्टोबर एक पंकेच रोजी संयुक्त राष्ट्र हि संघटना जी है स्थापन कभी जाए चौवीस ऑक्टोबर एक पंकेच रोजी तो नोट डाउन करूँ ठेवा तेजन संयु संयुक्त राष्ट्र ही जगती सर्वतान मोटी संघटना है ओके इतके जे राष्ट्र कुछ संघटने समाविष्ट नहीं है जितके कशा मे संघटने कुछ संयुक्त राष्ट्र मध्य सुरुआती केवल जे है पन्ना राष्ट्र के सदस्य होते आता जवरपास एकशे त्रियाव देश है प्लस दोन ऑब्जर्वर सुधा है का करता नेमक ही राष्ट्रांधे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित कर सर्वे महत्वाच उद्देश्य तोप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय प्रश्न जे कि शांतते मार्गे न सोड़ण आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करण मानवी हक्क स्वतंत्र जतन आ संवर्धन करण ताचप्रमा आर्थिक सहकार्य जे कि संबंधित देश है सर्व देश है तैयद वाढ़ संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कुछ कुछ ले मेन सर्वे महत्वाच अंग है आमसभा है सुरक्षा परिषद आर्थिक व सामाजिक परिषद तेजन आंतरराष्ट्रीय न्यायालय विश्वस्त मंडल आ सचिवालय अे सहा हे प्रमुख अंग है कशा के संयुक्त राष्ट्र के युनाइटेड नेशन्स के यशिव संयुक्त राष्ट्र संघाला मदद करना अनेक संलग्न संस्था है ओके ये एक स्पेशल लेक्चरसुद्धा अपने चैनल पर अवेलेबल है ज्यादा संस्था है तीन स्थापना कुठे कभी जाए हेड ऑफिस कुठे है तेज सचिव को विशेष कार्यात्मक संस्था अं मनत आई एल ओ मे का इंटरनैशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही जी है ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यू एन है एकोनीस एक ही फॉर्म जाए एफ ए ओ मे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्मेशन एक पंकेच मत जाए यह सुधा यू एन ची का सब ब्रांच मनू शको कि पेरेंट जी है ये पेरेंट को यू एन है डब्ल्यू एच ओ मेज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक अठेचा ये स्थापन है वर्ल्ड बैंक एक पंकेच मे आई एन एफ मे इंटरनैशनल मॉनिटरी फंड एक पंकेच युनिसेफ युनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन फंड नाइनटीन फोर्टी सिक्स युनेस्को युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हे जाए नाइनटीन फोर्टी फाइव मे एस्टैब्लिश ओके आता बगा युनाइटेड नेशन युनाइटेड नेशन जी फाउंड जा चौवीस ऑक्टोबर एक पंकेचला सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया युनाइटेड स्टेट इत ही फाउंड जा कभी जा चौवीस ऑक्टोबर एक पंकेचला एकशे त्रियाव हिचे मेम्बर है 
ओके एकशे त्र्याण्णव आणि दोन जे आहे ते ऑब्झर्वर आहे सेक्रेटरी जनरल अँटीन्यू गेटोरियस हे त्याचे सेक्रेटरी जनरल आहे संयुक्त राष्ट्राचं जे मुख्यालय आहे ते कुठे आहे न्यूयॉर्क येत आहे ओके आणि याच्यामध्ये ज्या भाषा चालतात अधिकृत भाषा ज्या आहे युनायटेड नेशनच्या पाच भाषा आहे त्याच्यामध्ये इंग्रजी आहे फ्रेंच आहे रशियन आहे स्पॅनिश आहे चिनी आहे आणि अरबी आहे ओके तर एकूण ज्या भाषा किती आहे इंग्रजी फ्रेंच रशियन स्पॅनिश चिनी व अरबी अशा ह्या टोटल याच्या लँग्वेज आहे ज्या याच्यामध्ये चालतात त्याच्यानंतर सुरक्षा परिषद जी आहे हे एक प्रमुख अंग आहे याचं याच्यामध्ये एकूण जे सदस्य आहे ते पंधरा सदस्य आहे सुरक्षा परि परिषदेमध्ये युनायटेड नेशनच्या पाच सदस्य हे कायम आहे सुरक्षा परिषदेमध्ये आणि द दहा जे सदस्य असतात ते कसे असतात अस्थायी स्वरूपाचे असतात अस्थायी जे सदस्य असतात त्यांची निवडणूक ही दर दोन वर्षांनी कोण घेतं आमसभा घेतं ओके आमसभा ही दर दोन वर्षांनी त्यांची काय घेत असतं निवडणूक घेत असतं कोणाची अस्थायी जे मेंबर्स आहे त्याचे आणि जे स्थायी मेंबर आहे ते किती आहे पाच आहे कुठले कुठले स्थायी मेंबर आहे माहिती असणं आपल्याला आवश्यक आहे अमेरिका रशिया इंग्लंड चीन व फ्रान्स हे काय त्याचे कायम सदस्य आहे आणि यांचा जो आहे नकाधिकाराचा सुद्धा अधिकार आहे म्हणजे याच्यापैकी जर एकाने जर नाही म्हटलं तर ते जे ठराव आहे ते मंजूर होत नसतं म्हणून त्याला काय म्हणतात नकाधिकाराचा अधिकार आहे ओके यांचे सर्वांची होकार असेल तर कुठलं जे आहे विधेयक म्हणा किंवा जे काही ते रूल पास करत असेल किंवा काही ते निर्णय घेत असेल तर ते पास होऊ शकतं त्याचप्रमाणे कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी पाच कायम सदस्य आणि चार अस्थायी सदस्याचा होकार पाहिजे चार अस्थायीचा सुद्धा पाहिजे आणि पाचचे पाच जे आहे यांचा होकार पाहिजे तरच कुठलंही जे आहे प्रश्नावरती निर्णय होऊ शकतं त्याच्यानंतर आर्थिक व सामाजिक परिषद हे सुद्धा महत्त्वाचं अंग आहे संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक धोरणात समन्वय साधणे कशामध्ये राष्ट्र संयुक्त राष्ट्राची जे की आर्थिक आणि सामाजिक धोरण आहे त्याच्यामध्ये समन्वय साधण्याचं सा काम कोण करतं आर्थिक व सामाजिक परिषद करतं यात चौपन्न सदस्य असतात किती असतात त्याच्यामध्ये चौपन्न सदस्य असतात याची निवड कोण करते या सदस्यांची आमसभा करते प्रत्येक सभासदाचा जो कार्यकाळ असतो तो किती वर्षाचा असतो तीन वर्षाचा असतो आणि दरवर्षी एक तृतीयांश म्हणजेच वन बाय थ्री जे सभासद असतात ते नव्यानं निवडतात आणि हे जे निर्णय होतं याच्यामध्ये कुठले निर्णय जर घ्यायचं असेल आर्थिक व सामाजिक परिषदमध्ये तर ते कसं होतं बहुमतानं होतं त्याच्यानंतर नेक्स्ट त्याचं जे अंग आहे ते म्हणजे सचिवालय संयुक्त राष्ट्राचं जे की प्रशासकीय कामकाज सांभाळण्याची जी जबाबदारी आहे ती सचिवालय जे असतं त्याच्यावरती असतं सचिवालय हे जे असतं त्याचे जे प्रमुख असते त्याला काय म्हणतात महासचिव असं म्हणतात सचिवालयाचे जे प्रमुख असतात त्याला महासचिव असं म्हणतात त्यांची निवड आमसभा आणि सुरक्षा परिषद जी असते ती मिळून करते यांचा कार्यकाळ हा किती वर्षात असतो पाच वर्षात असतो महासचिव जे असतात सचिवालयाचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय तुम्ही याच्याबद्दल ऐकलं असेल याचं आंतरराष्ट्रीय जे न्यायालय आहे ते हेग येत आहे ओके संयुक्त राष्ट्राची ही एक न्यायालयीन शाखा आहे ओके हे नेदरलँड जे देश आहे त्याच्यामध्ये हेग हे जे शहर आहे तिथं आहे याच्यामध्ये पंधरा न्यायाधीश असतात त्याची निवड आमसभा व सुरक्षा परिषद जी असते ते करते प्रत्येक न्यायाधीशाचा जो कार्यकाळ असतो तो किती वर्षाचा असतो नऊ वर्षाचा कार्यकाळ असतो विश्वस्त मंडळ विश्वस्त मंडळ हे जे होतं हे आता बरखास्त करण्यात आलं आहे आणि याचं जे होतं जे की अविकसित प्रदेश आहे किंवा वसाहती आहे त्यांची विकासाची जबाबदारी याच्यावरती देण्यात आली होती त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्य मिळून देणे त्यांना आणि त्यांना विकसित करणे तर एक नोव्हेंबर एकोणीसशे रोजी पालाऊ एक हे छोटं बेट होतं आणि ह्या बेटाला ह्या वसाहतीला जे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर याचं जे कार्य होतं विश्वस्त मंडळाचं हे संपुष्टात आलं कधी एक नोव्हेंबर एकोणीसशे आता आपण बघूया याच्यावरती आधारित महत्त्वाचे वीस ते पंचवीस प्रश्न उत्तर जेणेकरून आपली प्रॅक्टिस होऊन जाईल तर बघा द यू एन डे इज सेलिब्रेटेड एव्हरी इयर ऑन युनायटेड नेशन जे साठी जे दिवस असतो कुठला दिवस ही यू एन डे जो आहे तो सेलिब्रेट केला जातो चोवीस सप्टेंबर अठ्ठावीस सप्टेंबर चोवीस ऑक्टोंबर की अठ्ठावीस ऑक्टोंबर तर योग्य उत्तर सी चोवीस ऑक्टोंबर रोजी यू एन डे हा सेलिब्रेट केला जातो त्याच्यानंतर विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट फंक्शन ऑफ युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम असं कुठलं फंक्शन नाही आहे यू एनचं जे खाली मेन्शन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये पहिलं दिलं आहे प्रोटेक्ट रेफ्युजी वर्ल्ड वाईड जे की रेफ्युजी आहे त्यांना आसरा देणं सहारा देणं त्यांना सुरक्षा करणं पोवर्टी रिडक्शन क्रायसिस प्रिव्हेशन अँड रिकवरी एनर्जी अँड एन्व्हायरमेंट एनर्जी अँड एन्व्हायरमेंट क्रायसिस जर झालं असेल काही भांडण वगैरे झालं असेल त्याचं रिकवर करणं प्रिव्हेन्शन करणं गरिबी जे आहे ते निर्मूलन करणं प्रोटेक रिफ्युजी वर्ल्ड वाईड त्याचं योग्य उत्तर प्रोटेक रिफ्युजी वर्ल्ड वाईड हे त्याचं फंक्शन नाही आहे पोवर्टी रिडक्शन क्रायसिस आणि एनर्जी आणि एन्व्हायरमेंट 
त्याच्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग यू एन एजन्सीज फोकसेस ऑन पॉवर्टी एज्युकेशन पॉवर्टी रिडक्शन सॉरी अँड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिव्हिंग स्टँडर्ड वर्ल्ड वाईड विच ऑफ द फॉलोइंग यू एन एजन्सी अशी कुठली एजन्सी आहे जे पॉवर्टीला रिड्यूस करते आणि जे की लिव्हिंग आहे त्याला जे की राहणी मान आहे त्याला उंचवायचा प्रयत्न करते तर असं वर्ल्ड बँक आहे आय एम एफ आहे डब्ल्यू एच ओ आहे की आय एल ओ आहे तर योग्य उत्तर वर्ल्ड बँक द हेड ऑफिस ऑफ द इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन इज सिच्युएटेड ॲट हेड ऑफिस ऑफ इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन म्हटलेलं आहे आय एल ओचं जे हेड ऑफिस आहे हे कुठे आहे पॅरिसला आहे जेनिवाला आहे न्यूयॉर्कला आहे की हॅगला आहे ओके तर याचं योग्य उत्तर जिनेवाला इंटरनॅशनल लेबर 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 ऑर्गनायझेशन जे आहे ते त्याचं हेड ऑफिस सिच्युएटेड आहे त्याच्या त्यानंतर विच ऑफ द फॉलोविंग इज द वर्ल्ड सेंटर फॉर कोऑपरेशन ऑफ द न्यूक्लिअर फील्ड जे जे की न्यूक्लिअर फील्ड आहे त्याच्यामधलं जे की कोऑपरेशन आहे ते जास्तीत जास्त घडून येण्याकरिता त्याचं जे सेंटर आहे ते कुठलं आहे आय एल ओ आहे आय ए ई ए आहे सी टी बी टी ओ आहे की आय सी ए ओ आहे तर योग्य उत्तर बी आहे इंटरनॅशनल ऑटोमेक एनर्जी एजन्सी आहे आणि हे काय करतं जे की ऑटोमिक एनर्जी आहे ते निर्माण करण्याकरिता प्रोत्साहित करतं जेणेकरून त्याच्या माध्यमातून शांततापूर्ण डेव्हलपमेंट होऊ शकेल ओके तर आय ए ई ओ यू एन चार्टर वॉज साइंड ऑन यू एनचं जे चार्टर होतं म्हणजे मसुदा यू एनचा जो तयार केला होता तो कधी साइंड झाला तर तो झाला सव्वीस जून एकोणीसशे पंचेचाळीस रोजी सॅन फ्रान्सिस्को येथं ओके जे की युनायटेड नेशनची कॉन्फरन्स होती तेव्हा हा झाला सव्वीस जून एकोणीसशे पंचेचाळीस सॅन फ्रान्सिस्को आणि हे फोर्समध्ये कधी आला म्हणजे हे अस्तित्वात कधी आलं यू एन चोवीस ऑक्टोंबर एकोणीसशे पंचेचाळीस जसं महायुद्ध संपलं तसं ते अस्तित्वात आलं चोवीस ऑक्टोंबर एकोणीसशे पंचेचाळीसला सो द करेक्ट ॲन्सर इज सव्वीस जून एकोणीसशे पंचेचाळीसला चार्टर साईन झाला म्हणजे मसुदा हा साईन केला ओके एक्कावन्न देशांनी विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट ॲन ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ युनायटेड नेशन अरेबिक पोर्तुगीज फ्रेंच की स्पॅनिश विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट ॲन ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ युनायटेड नेशन अरेबिक सुद्धा आहे पोर्तुगीज त्याची लँग्वेज आहे का नाही आहे ना ओके फ्रेंच आहे आणि स्पॅनिश आहे आय थिंक सो पोर्तुगीज ही त्याची ऑफिशियल लँग्वेज नाही आहे विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट परमनंट मेंबर ऑफ द सिक्युरिटी कौन्सिल फ्रांस चायना जर्मनी युनायटेड किंगडम यू के परमनंट मेंबरमध्ये आहे फ्रान्स पण आहे चायना पण आहे त्याच्यानंतर रशियासुद्धा आहे त्याच्यामध्ये जर्मनी नाही आहे ओके फ्रान्स आहे ऑस चायना आहे युनायटेड किंगडम आहे त्याच्यानंतर रशिया आहे ओके तर याच्यामधलं जे एक रॉंग आहे ते कुठलं आहे जर्मनी वॉट इज द टर्म ऑफ द युनायटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल म्हणजे जे सेक्रेटरी जनरल आहे त्यांचा जो कार्यकाळ आहे तो किती वर्षाचा असतो तीन वर्षाचा सहा वर्षाचा चार वर्षाचा की पाच वर्षाचा आत्ताच आपण पाहिलेला आहे योग्य उत्तर जे आहे पाच वर्षाचा त्यांचा कार्यकाळ असतो युनायटेड नेशनचे सेक्रेटरी जनरल हु वॉज द ओन्ली सेक्रेटरियल जनरल ऑफ द यू एन ओ टू बी टू हॅव डाईड वाईल इन ऑफिस असे कोणते त्यांचे सेक्रेटरी जनरल आहे यू एन ओचे जे त्यांच्या ऑफिसमध्येच त्यांचा मृत्यू झाला यू थंट डॅग हॅमर्स जोल्ड ट्रॅगवेलाय कट वॅल्डियम तर योग्य उत्तर दुसरं याच्यामध्ये लक्षात ठेवा इन विच इयर वॉज द यू एन ओ अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राईज यू एन ओला जे आहे नोबल प्रीज पाय प्राईज जी आहे ते कधी मिळालं इन विच इयर वॉज द यू एन ओ अवॉर्डेड द नोबल प्रीज प्राईज इन नाईन्टीन सेवन्टी फाईव्ह नाईन्टीन नाईन्टी नाईन टू थाउजंड वन की टू थाउजंड सिक्स तर करेक्ट ॲन्सर इज थ्री टू थाउजंड वनमध्ये यू एन ओला जे आहे नोबल प्रीज प्राईज मिळालं हाव मेनी मेंबर कंट्रीज डीड द यू एन ओ हॅव ऑन इट्स फॉर्मेशन जेव्हा यू एन फॉर्म झालं तेव्हा किती कंट्री त्याच्यासोबत होत्या एक्कावन्न ओके त्याच्यानंतर विच ऑर्गन ऑफ द युनायटेड नेशन हॅज सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन सिन्स नाईन्टीन नाईन्टी फोर ह्याच्यावरती आपण डिस्कस केलेलं असं कुठलं जे त्याचं अंग होतं ते सस्पेंड झालेलं आहे एकोणीसशे चौऱ्याण्णवपासून तर ट्रस्टीशिप कौन्सिल म्हणजेच ज्याला आपण त्याचं जे मेन अंग होतं इकॉनॉमिक सोशल कौन्सिल सेक्रेटरी अँड इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस त्याच्यामधलं ट्रस्टीशिप कौन्सिल ओके हे जे होतं हे त्याचं सस्पेंड झालं त्याच्यानंतर हाऊ मेनी ऑफिशियल लँग्वेज डज द युनायटेड नेशन हॅव युनायटेड नेशनमध्ये किती लँग्वेजेस आहे सहा लँग्वेजेस आहे कुठल्या कुठल्या आहे त्याच्यामध्ये बघा चायनीज आहे इंग्लिश आहे स्पॅनिश आहे त्याच्यानंतर चायनीज आहे स्पॅनिश आहे इंग्लिश आहे जर्मन नाही आहे आत्ताच आपण पाहिलं ओके वॉट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यू एन जनरल असेंब्ली 
व्हॉट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यू एन जनरल असेंब्लीच जे की प्रेसिडेंट आहे त्यांचे टर्म किती वर्षासाठी असते एका वर्षासाठी असते दोन वर्षासाठी चार वर्षासाठी की पाच वर्षासाठी तर योग्य उत्तर तिसरं जे प्रेसिडेंट असतात यू एन जनरलचे ते असेंब्लीचे त्यांची जे टर्म असते ते किती एका वर्षासाठी असते द नॉन परमनंट मेंबर्स ऑफ द सेक्युरिटी काउन्सिल आर इलेक्टेड फॉर द पिरियड ऑफ नॉन परमनंट जे मेंबर असतात सेक्युरिटी काउन्सिलचे त्यांचं जे इलेक्शन होतं ते दर किती वर्षांनी होतं दोन वर्षांनी होतं जनरल असेंब्ली ऑफ द युनायटेड नेशन मीट्स इन रेग्युलर सेशन जे की जनरल असेंब्ली असतं ओके युनायटेड नेशन्सची त्यांची जी की मीटिंग होते वर्षातून ते किती वेळा होते एक वेळा होते दोन वेळा होते की चार वेळा होते योग्य उत्तर एक वेळा होतेच होते ऑन वॉट डेट डीड द यू एन ओ ॲडॉप्ट द युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स यू एम एन युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशननं कधीपासून जे आहे ह्युमन राईट्स डिक्लरेशन युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स ॲक्सेप्ट केलं तर योग्य उत्तर डी दहा डिसेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस व्हॉट इज द टर्म ऑफ द जज ऑफ द इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस म्हणजे जे की इंटरनॅशनल कोर्ट आहे ह्युजीला ओके तर ते जे आहे त्याच्यामध्ये जे की जज असतात त्यांचं जे कार्यकाळ आहे ते किती वर्षासाठी असतं तर त्यांचं कार्यकाळ पाच सात आठ नऊ किती वर्षासाठी असतं तर योग्य उत्तर डी नऊ वर्षासाठी त्यांचा कार्यकाळ असतो विच ऑर्गन ऑफ द युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ इट स्पेशलाइज्ड एजन्सीज जनरल असेंब्ली इकॉनॉमिक अँड सोशल काउन्सिल सेक्युरिटी काउन्सिल ऑर सेक्रेटरी म्हणजे असं कुठलं अंग आहे युनायटेड नेशनचं जे रिस्पॉन्सिबल आहे कशासाठी जे की कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क अँड स्पेशलाइज्ड एजन्सी ज्या की स्पेशलाइज्ड एजन्सी आहे आणि जे त्यांचं काम आहे त्यांच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन करायचं काम करतं जनरल असेंब्ली इकॉनॉमिक अँड सोशल काउन्सिल सेक्युरिटी काउन्सिल की सेक्रेटरी आहे योग्य उत्तर बी इकॉनॉमिक अँड सोशल काउन्सिल विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ स्पेशलाइज एजन्सी ऑफ द युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन स्पेशलाइज एजन्सी नाही आहे अशी कोणती आहे वर्ल्ड ऑर्गनायझेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पोवर प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन सो द करेक्ट आन्सर इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन इज नॉट अ स्पेशलाइज एजन्सी ऑफ यू एन हाऊ मेनी मेंबर्स डज द इकॉनॉमिक अँड सोशल काउन्सिल आहे किती मेंबर्स आहे इकॉनॉमिक आणि सोशल काउन्सिलमध्ये आत्ताच आपण पाहिलं योग्य उत्तर डी चौपन्न हे असतात इकॉनॉमिक आणि सोशियल काउन्सिलमध्ये हाऊ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यू एन ओ ॲट प्रेझेंट जानेवारी दोन हजार सोळापर्यंत किती आहे एकशे त्र्याण्णव आहे आणि आता जर पाहत तर दोन त्याच्यामध्ये असत आहे सुद्धा आहे द युनायटेड नेशन एजन्सी कन्सर्न विथ द इम्प्रुव्हमेंट अँड स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन अँड स्टडनिंग इंटरनॅशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड म्हणजे जे की एज्युकेशन असेल किंवा इंटरनॅशनल कॉपरेशन असेल याच्यामध्ये जे की सहकार्य करतं अशी यू एनची एजन्सी कुठली आहे युनिसेफ आहे युनेस्को आहे यू एन डी ओ आहे यू एन ई एफ आहे तर योग्य उत्तर बी युनेस्को युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल सायन्स अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ यू एन ओ जनरल असेंब्ली सेक्युरिटी काउन्सिल ट्रस्टीशिप काउन्सिल तर जे ट्रस्टीशिप काउन्सिल आहे हे त्याचं काय मेन ऑर्गन आहे की नाही असं म्हटलेलं आहे ना तर युनायटेड नेशन एज्युकेशनल सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन तर हे जे आहे चार नंबरचं दॅट इज द करेक्ट हे त्याचं मेन ऑर्गन नाही आहे बाकी जी आहे जनरल असेंब्ली सेक्युरिटी काउन्सिल अँड एस ट्रस्टीशिप काउन्सिल हे सर्व त्याचं मेन ऑर्गन्स आहे मेन अंग आहे हाऊ मेनी जजेस आर देअर इन इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाईन टेन इलेवन की फिफ्टीन देर आर टोटल फिफ्टीन जजेस इन अ इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यू एन जनरल असेंब्ली यू एन जनरल असेंब्ली जे होते त्याचे प्रेसिडेंट त्याचे प्रमुख म्हणून भारतीय कोण आहे कोण होते पहिले भारतीय कोण होते तर नटवर सिंग व्ही के कृष्णा मेनन श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित की रोमेश भंडारी तर योग्य उत्तर तिसरं श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित एक प्रश्न तुमच्यासाठी सुद्धा असतो शेवटचा प्रश्न आहे त्याचा आन्सर तुम्हाला कमेंट करायचा आहे विश स्पेशलाइज एजन्सी ऑफ यू एन ओ लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साईट युनेस्को आहे युनिसेफ आहे यू एन डब्ल्यू टी ओ आहे की डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आहे तर याच्यापैकी अशी कुठली आहे जे वर्ल्ड हेरिटेज साईट घोषित करत असतं युनेस्को आहे युनिसेफ आहे यू एन डब्ल्यू टी ओ आहे की डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आहे तर अशा पद्धतीचं हे आपण लेक्चर पाहिलं या लेक्चरमध्ये आपण बरंच काही शिकलो ओके आणि याच्याबाहेर जनरली प्रश्न जाणार नाही तीस ते पस्तीस प्रश्नसुद्धा आपण याच्यावरती बघितले आणि त्याचप्रमाणे माहितीसुद्धा आपण जाणून घेतली तरी तुम्हाला जर शंका असेल तर तुम्ही कमेंट करायला विसरू नका ओके लाईक करा जास्तीत जास्त जास्तीत जास्त शेअर करा म्हणजे तुमचं फायदा होईल आणि सर्वांपर्यंत हे जे आहे लेक्चर पोचू शकेल हां तर याला जे होतं याच्यामध्ये जे 
विश्वस्त मंडल तला मनत ये जे भाषा होती है एकदा अपन बढ़ुन घे ये बगा इंग्रजी फ्रेंच रशियन स्पैनिश चीनी आरबी अशा एक सहा भाषा होते ओके सहा भाषा जे है तैयार अधिकृत भाषा है तो अशा पद्धति से ही लेक्चर अपन संपूर्ण जाऊँ घर ही अपने का शंका अल तो अवश्य तुम्हें कमेंट करा लाइक करा जास्तीत जास्त शेयर करा धन्यवाद जय हिंद जय भारत